ويلكم باك تو ماي شانل از ميوزيك سيد او جو سيد النهارده هنبدا شرح الايفولوشن بدايتنا بشابتر 22 للتخفيف على الكونتنت العلمي فقلنا نزود شويه نيمز بحيث ان هي تبقى حاجه فاني وتخليك تفتكر المعلومه افضل ما تنسوش لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصل لك كل جديد فنبدا كده انت عندك الهيومنز عندهم لونجز بتعيش على اللاندز ليش عندهم جيلز اللي بتخليهم ان هم يتنفسوا تحت الميه بس مين وايل الويلز اصلا ان هم بيعيشوا في الميه بس ستيل هم بيتنفسوا زي البني ادمين بالظبط فبيبقى حالهم زي كده الايرا الجديده بدات في البيولوجي من اول 1859 لما شارلز داروين عمل ببلشنج للكتاب بتاعه المشهور اللي هو اسمه Origin of Species او سبيشيز على حسب انت بتقطعها ازاي ده كان يعتبر زي عامل ضجه كبيره في وقتها ولحد الان في مجال البيولوجي ولحد دلوقتي ناس كتير بتتناقش عليه وما اودت قبل ما نكمل في الفيديو فكل اللي بيتشرح او كل اللي هيتقال في الفيديو مش لازم يبقى بيعكس اراء ليا انا مجرد بشرح المنهج فانت سيم يعني اعرف الاراء دي ومش لازم تبقى معاها او ضدها مش لازم نتجادل على صحتها وجب التنويه بس على الحته دي داروين لما جه يبص على الكائنات لقى ان هو في حاجات مشتركه ما بين كل سبيسيز ولقى ان ده ممكن يكون سبب ان هم يجمعهم كلهم بسبب ان هم جايين من انسستر واحد يعني انا كده الاحفاد لما تيجي كده في العيله عندك تقار ما بين الاحفاد والجده تحس ان في ملامح اللي هو نقعد نقول ده عنده مراخير من جدته ده مش عارف صوابعه شبه مين هو كان سيم داروين لما جه يتكلم عن سبيسيز قال ان هو الديسندنت في حاجات قريبه جدا او بتربطها بينهم بين بعضهم وجايه من الانسسترز فداروين لما جه شرح الايفولوشن قال عليه ديسنت ويز موديفيكيشن يعني ان انت مع النزول او بمعنى اصح مع مرور الوقت بيحصل موديفيكيشن تعديل وقال ان الايفولوشن ده بنبص له كحاجتين كباترن تسلسل وكعمليه يعني ايه عمليه؟ يعني هي بتحصل على مدار الوقت مش بتقف باترن تسلسل يعني حصل كذا فبعد كده ممكن يحصل كذا فبعد كده ممكن يحصل كذا على اساس الانفايرمنت اللي حواليها. طبعا في الليرنينج اوكيمز عندكم المفروض ان احنا نتكلم ايه الحاجات اللي اثرت على تفكير داروين فهنعمل زي انترو كده قبل ما نتكلم عن داروين نفسه اللي قبل داروين كان فيه ايه؟ فعندك كارلز لينيوس ده هو اللي اسس علم اسمه التاكسونومي. التاكسونومي ده ده العلم المتخصص ان هو يقسم الاورجانيزمز انتو سبيسيز وهو اللي طور حاجه اسمها باينوميال فورمات للنيمينج بتاع السبيسيز لما تلاقي مثلا هومو سيبينز التسميات اللي هي الثنائيه دي دي كانت اساس العالم كارلز لينيس كارلز قال ان الادابشنز اللي بتحصل للاورجانيزم دي ايفيدنس ان الكرييتر ان الخالق عمل لكل سبيسيز حاجه معينه لبيربس معين يعني لما الاقي مثلا انا الاستراكشر بتاع ايدي مختلف عن الاستراكشر بتاع العصافير مثلا لسبب ان العصافير بيعملوا مثلا ان هم يطيروا انا لا انا محتاج ان انا امسك اتحرك اشاور فكل ادابشن موجود في السبيسيز ده كان ديزايند لبيربس معين عندك العالم جورجيس كوفيير وبعيدا عن نطق الاسامي بتاعت العلماء ان هو ممكن تبقى في نطق واحد منهم غلط بس بعيدا مش موضوعنا ده كان من اكتر الناس اللي طورت الستادي بتاعت الفوزلز اللي احنا بنقول عليها باليونتولوجي فالباليونتولوجي هو الستادي بتاع الفوزلز الحفريات اتكلم عن حاجه اسمها كاتاستروفيزم قال ان كل باوندري ما بين الستراتس او اللاير باين او بتكون ريبريزنت الكاتاستروفي حصلت في الوقت ده ده قصدي بايه انا عندي اهو ادي لايرز 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 او ممكن نقول عليها ستراتس كل ستراتا والتانيه بلاحظ ان في كده نطه في النص زي جاب فقال لك ان اللي ما بين كل ستراتا والتانيه دي بيربريزنت حاجه اسمها كاتاستروفي حصلت فدي كانت الكاتاستروفيزم اللي هو اتكلم عنه كل ما تنزل في الاستراتا كل ما تقدم بمعنى الحفريات اللي تحت خالص هتلاقيها اقدم من حفريات اللي فوق وده ميك سنس او ده اللوجيكال يعني الدراسه بتاعت الفوسلز دي ساعدت جدا كانت اساس شغل داروين او الافكار بتاعت داروين من الناس كمان اللي اثرت على شغل داروين كان عالمين الجيولوجيا جيمس هاتسون وشارلس ليل دول اتكلموا عن التغييرات اللي بتحصل على سطح الارض بسبب سلو كونتينيوس اكشنز عشان نفهم حوار سلو كونتينيوس اكشنز فمش على طول بنسمع مثلا مش عارف ماضيك كذا كل مش عارف سنه بيوسع بكام سنتيمتر فبعد مليون سنه مثلا ممكن نتوقع ان هو يحصل ان هو يبقى بحر انا بقول كمثال فده نفس الحوار ان هم كانوا بيتكلموا عليه ان من سلو كونتينيوس اكشنز 
حاجات صغيره جدا بس مستمره ممكن يحصل اكشن كبير في الاخر وده حاجه سموه جراديواليزم ولير برنسبل اتكلم عن حاجه اسمها يونيفورم ميتيريانيزم دي قالت ان في ميكانيزمز من التغيير دي ثابته على مطول على مدار الوقت يبقى في ميكانيزمز من التغيير ثابته على مدار الوقت ودي جايه من اسمها يونيفورم ميتيريانيزم ان هي حاجه موحده حاجه ثابته وطبعا الفيوز دي اثرت بشده على تفكير داروين وقبل داروين على طول كان في ثيري هي اللي كانت موجوده وقتها هي ثيري اوف يوز اند ديزيوز او لماركس ثيري لمارك اتكلم ان انا عندي سبيسيز بتتطور عن طريق حاجه اسمها اليوز او ديزيوز بمعنى ان انا البارتس اللي من جسمي اللي انا هستخدمها كتير هي دي اللي هتحصل لها تبقى تجرو او تبقى سترونجر والحاجات اللي انا مش هستخدمها هتصغر واليوز والديسيوز اللي بيحصل للبادي بارتس ده ده انهيرتد للسبيسيز اللي بعد كده او انهيرتد للانديفيدوالز اللي بعد كده واليوز والديسيوز اللي بيحصل للبادي بارتس ده انهيرتد للانديفيدوالز اللي بعد كده يبقى دي مركز ان اليوز والديسيوز ده اكوايرد ذا تريت يعني ايه اكوايرد ذا تريت يعني انا ما اتولدتش بيها انا اتولدت مثلا وقعدت مثلا رحت جيم فالجيم الماسلز خلاها سترونجر ففكره لامارك ان انا لو جبت انديفيدوالز انديفيدوالز دول هيبقى عندهم نفس الاكوايرد كاركترستكس دي عكس داروين داروين لما كان في رحلته قال ان هو لاحظ ادابشنز تكيف للبلانتس والانيملز اللي كانوا موجودين في دايفيرس انفايرمنت في انفايرمنتس مختلفه يبقى هو لامارك بص لها اليوز وديزيوز اما داروين بص لها كادابشن دي كانت فكره لامارك ازاي هو بص على الايفولوشن ودي كانت اكبر مثال يعني ليه اللي هو حوار الزرافات الزرافات كانت لعبتها صغيره فقال مع الوقت بسبب ان الشجر اللي بياكل منه الزرافات كان طويل قوي فالزرافه كان بتقعد تسترتش رقبتها ان هي تمد رقبتها تمد رقبتها زي تشيب كده قاعده تمد رقبتها فالمد ده خلى رقبتها تقعد تطول مع الوقت لغايه ما عرفت توصل للتريز دي وطبعا الاكوارد تريز دي في وجهه نظر لامار هي انهيرتد للانديفيدوالز اللي بعد كده واحنا الصراحه لما بصينا على الثيري دي حاولنا ان احنا نوصل للامار بحيث ان احنا نشوف هو كان بيفكر في ايه او كان بيتفرج على ايه وقتها ان هو يوصل للثيري دي فهو ادالنا تسريب اكسكلوزيف الصراحه اللي هو كان قاعد على ايه الفتره دي فهنا نيجي بقى نقارن ما بين فكرة لامارك فكرة داروين لامارك ناقل زرافات رقبتها قصيرة ومع الوقت تولد علشان توصل شجر الطويل اما فكرة داروين كان ان زرافات اللي رقبتها اوريدي طويلة هيبقى عندها افضلية ان هي تخلف انديفيدوالز اكتر وكونسيكوينتلي ان الزرافات اللي هم هيخلفوها دول هيبقى عندهم نفس تريت اللي هي الرقبة الطويلة فدي كانت فكرة داروين اللي هو ناتشرال سيليكشن انا تريت اوريدي موجودة هيبقى ليها افضليه ان هي اعمل لها شيفت او ان انا اروح لها بما انها ملائمه للطبيعه اللي انا موجود فيها قبل ما ندخل بقى مور ديبر في السيري بتاع داروين هنتكلم على داروين من الاول كان مين كان مكان كان عندنا داروين فتى كده طاش في صغره كان بيهتم بالطبيعه جدا اهله اجبروه في الاول ان هو يدخل كليه الطب بس ما نجحش فيها فاتجه للثيولوجي في كامبريدج يونيفرستي لما شفنا الثيولوجي على جوجل ترانسليت لقينا ان هو علم اللاهوت لما سرشنا عليه اكتر لقينا ان هو سيستميك ستادي للنيتشر والديفاين وهو اكتر هو الريليجيس بليف بعد ما اتخرج مسك وظيفه ان بعيد كعالم طبيعه ورافق كابتن اسمه روبرت فيدروي من البرنسبلز برضو بتاعت الجيولوجي اللي قالها ليه اللي تاثر بيها داروين كانت ان هو فكر ان الارث كانت عمرها اكتر من 6000 سنه كان عنده شغف وانترست في التقسيمه الجغرافيه بتاعت السبيسيز اللي كانت موجوده في جلابجوس ايلاندز في الويست اوف ساوث امريكا قال زي هايبوثيس ان ممكن ان السبيسيز اللي موجوده في ساوث امريكا عملوا زي كولوني في جلابجوس دي وحصل لهم سبيشيشن في الايلاندز اللي هم فيها حاليا وقال ان انا السبيشيشن اللي بيحصل ده فهمه كانه ادابشن للانفايرمنت وقال ان هو ريليتد قوي للاوريجن بتاع السبيسيز دي يعني انا الادابشن اللي بيحصل لي 
التوكن للانفايرمنت ممكن يعمل لي نيوز بيسز والنيرفوسس دي مش بعيد عن بعض لا الاثنين دول مرتبطين ارتباط كلي ببعض ادي اهي رحله تارون من بدايتها لنهايتها بعد ما وصل لجالابيكس ايلاندز هنا ودي السبيشيشن بتاع جالابيكس فينشز واحد كان كاكتس ايتر واللي كان سيد ايتر والانسكت ايتر كل واحد من ار كان واخد شكل معين طبقا للحاجه اللي هو كان بياكلها داروين في سنه 1844 كان هو كتب خلاص الاسعي بتاع اوريجن اوف سبيسيز والناتشرال سيليكشن بس ما نشرهوش ما خلوهوش موجود للعامه ليه عشان كان متوقع ان هيحصل ضجه كبير بس في جون 1858 وصل له مانسكريبت من الفريد والد اللي هو عمل حاجه قريبه جدا من الناتشرال سيليكشن بتاع داروين فما راح قال يا لهوي لا انا اعمل له ايه ببلش بقى بسرعه قال ما والد ده يعمل له ببلشنج فهو خلص بسرعه كده السيري بتاعته وخلص الكتاب اللي هو اوريجن اوف سبيسيز وعمل له ببلشنج في السنه اللي بعدها على طول كان في اثنين مين ايدياز في اوريجن اوف سبيسيز ذا ساندويتش موديفيكيشن اللي هي كان بتفسر ان ازاي اللايف كلها تعتبر بدايتها موحده وازاي هم في نفس الوقت في دايفيرس سبيسز موجودين حاليا تاني حاجه عملها انتروداكشن في الكتاب كانت الناتشرال سيليكشن اللي هي السبب بتاعه الادابتيف ايفولوشن في الكتاب لو حد فتحه هيلاقي ان داروين في الكتاب كله ما استخدمش كلمه ايفولوشن في الفيرست اديشن بتاع الاوريجن اوف سبيسيز خالص هو اتكلم عن الموديفيكيشن والادابشن والجمله بتاعه ديسنت ويز موديفيكيشن بتشير اكتر ان ازاي ان الديسندنتس كلهم او الناس الاحفاد او السبيسيز كلها اللي موجوده حاليا هي كانت في الاساس موجوده من انسستر مشترك في الماضي البعيد فهو عندك هو الديسنت ويز موديفيكيشن هلاحظ ان انا كل سبيسيز والتانيه فيها حاجه ريليتد ولو اخدتهم مع بعض هلاقي ان هم في انسستر كومن معاه مع سبيسيز تانيه وهكذا لغايه ما اوصل ايه؟ ده الكومن انسستر في البدايه خالص، معنى كده ان المفروض يبقى في حلقات مشتركه او زي ترانزيشنز ما بين السبيسيز والتانيه، فنيجي لمين ده؟ اللي هو اللاند كام اوفر، فكان في ترانزيشن ما بين الاكواتيك بقى انفايرمنت واللاند، ان هو ان انا اوصل للتيترا بودز، حاجه اسمها تكتاليك، ده كانت ترانزيشنال فصل اللي دعمه ان هي الحاجه اللي ترانزيشنالز اللي نقلت الحياه من السي وخلتها تبدا في اللاند فهنا لاند كان اوفر تيجابودز اي كانت اي ميد ديفندنج ماي نيد اند فايتنج فور فود فاللاند قالت لا تريستر فيرتيبريتس هافنت ايفولف تو اكسبلويت ماي ريسورسز ليست فتيجابودز سربرايز ماذر فاكرز النظريه بتاعت داروين ما نقضتش الفكره بتاعت الهيراركي بتاعت لينيز لينيز مقسم الهيراركي من سبيشيز يا جينس فاميلي اوردر كلاس فايلم كينجدوم كل ده تقعد تفرعات 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 من الاول للاخر فاحنا مثلا كهومو سيبيان احنا من جينس اسمه هومو فاميلي هومينيد الاوردر برايميت الكلاس مامل الفايلم كورديت الكينجدوم احنا من كينجدوم انيميليا او الكينجدوم اللي هو بتاعت انيمال فبنلاحظ ان داروين حتى في التشا... في التري اللي هو كان بيعملها علشان يشرح السيري بتاعته كان مبنيه اصلا على الهيراركي بتاعت لينيز دي فهما الاثنين كانوا مرتبطين ببعض هل الطبيعه بس اللي تاثر على الكائنات وتخليها ان هي تيفولف لحاجات ثانيه قال لك لا ان هو داروين لاحظ ان في حاجه اسمها artificial selection احنا كبني ادمين بنقعد نلعب في السبيسيز ان احنا نطلع تريتس جديده فيفرابل بالنسبه لنا فعندي في الارتفيشال سيليكشن نبتك اسمها وايد ماستر بقدر اطلع منها في الارتفيشال سيليكشن نباتات ثانيه كتير زي كرومب زي البروكلي الكنابيت وعندي برضو اساس بتاع الموز مش هو الحاجات اللي احنا بناكلها حاليا لا اساسها كان نبته كده قصيره وتحسها مقلبازه خالص وفيها بذري كتير كده فلا احنا بالارتفيشال سيليكشن عملنا ايفولفنج ليها لغايه ما بقت بالشكل اللي احنا بناكله حاليا وطبعا بنشوف الارتفيشال سيليكشن في مناظر كتيره منها للناس اللي بتربي الحيوانات او مهتمه بتهجين الحيوانات مع بعض او حتى الطيور كل دول بيعتمدوا على حاجه اسمها الارتفيشال سيليكشن داروين كان عنده اربعه بقى اوبزرفيشن من النيتشر طلع منها اثنين انفيرنسز اول اوبزرفيشن ان انا الممبرز بتاع نفس البيبلوشن يعني انا لو جمعت بيبلوشن كده وبصيت عليهم هلاقي ان التريتس بتاع ده غير التريتس بتاع ده غير التريتس بتاع ده في فيري جريتلي يعني في اختلافات ما بين الانديفيديوال والتاني تاني حاجه وهي بديهي التريتس بتتنقل ما بين البيرنس الاوفيس برينج وكل السبيسيز كابل ان هي هتعمل بروديوس مور اوفيس برينج ذان الانفايرمنت كان سبورت كل السبيسيز تقدر ان هي تنتج اوفيس برينجز اكتر من الانفايرمنت تقدر ان هي تتحمله وده بنلاقيه في الفنجس والحاجات الريليتد للفنجس ان هو بيطلع بكميات كبيره جدا عشان هو عارف ان هو ممكن يخسر مثلا نص العدد 
فلغايه ما يوصل يبقى عدد قليل جدا اللي هو هيسرفايف للاخر وطبعا لو اصلا العدد الكبير ده فضل موجود فهيعمل لي حاجه اسمها اوفر بروجكشن ده هيسبب لي ان احنا يحصل كومبيتيشن على الفود والريسورسز اللي موجوده في الانفايرمنت والانديفيدوالز اللي هتعمل ادابشن كويس للانفايرمنت اللي حواليها هي اللي هتقدر ان هي تعيش وتتكاثر والتريد بتاعتها تكمل وهنا كانت فكره الناتشرال سيلكشن فالانفرنسز اللي عندي الانديفيدوالز اللي عندهم انتريد تخليهم يعيشوا اكتر او ان هم يبقى ادابت احسن للانفايرمنت ده بيخليهم عندهم فرصه افضل ان هم يتزوجوا فيعملوا اوفيس برينجز تاني وان كمان ادام هم هيعملوا اوفيس برينجز تانيه فالتريت بتاعتهم تكتر جوه البوبوليوشن دي فكده ده اختصار للتو انفرنسز ان انا في البدايه الانديفيدوالز اللي عندهم تريت كويسه يخلي ان هم البروبابيلتي بتاعتهم ان هم يسرفايف في الانفايرمنت اكتر ده هيخليهم ان هم يريبروديوس في الانفايرمنت اللي فيها اكتر عن الانديفيدوالز اللي عندهم تريت تانيه غير دي تخليهم عن بقائهم اقل ومع الوقت الان ايكوال ابيليتي دي بيخلي اكيوميليشن للفيفورابل تريتس دي ان انا التريتس الجميله اللي انا علقتها دي فكل جنريشن على الثانيه هلاقي ان التريت دي نسبتها بتزيد في البوبيوليشن فلغايه ما هي تبقى السيده بما انها ادابتد للانفايرمنت اللي هي فيها عايزين بقى نربط ده البني ادمين فقال لك ان داروين اتاثر في الاوبزرفيشنز دي والانفرنسز بحد اسمه توماس مالسس اللي هو قال ان انا عندي الهيومن بوبيوليشن نفسها بتزيد اكتر من الفود سبلايز والريسورسز اللي موجوده فده اللي احنا بنقول عليه ايه اوفر برودكشن وان احنا كابابل ان احنا نبروديوس مور اوف سبرينج ذان الانفايرمنت اللي هي كان سبورت فالتو اوبزرفيشنز دي كانت انسبايرد من العالم اسمه توماس مالتس وتاني حاجه قالها توماس ان الهيرتبل تريتس دول لو كانت ادفانتشز هيحصلها اكيوميليشن فان هي الفريكونسي بتاعتها هتزيد فده جمعهم بقى داروين وايد بيه نظريته او كان انفلونسد بيه في ان هو يعمل بيه النظريه بتاعته وده بيبين لي او بيفسر لي الماتش ما بين الاورجانيزمز وما بين الانفايرمنت اللي هم فيها فهنا نعمل بقى سامري للناتشرال سيلكشن في ثلاث جمل اول حاجه سرفايفل اوف ذا فيتس مش السترونج لا survival of the fittest وان انا عندي بيحصل natural selection لانكريز الادابشن وتالت حاجه speciation survival of fittest ان انا كل individuals عندهم heritable adaptive characteristics characteristics بتعمل adaption للانفايرمنت وفي نفس الوقت تقدر ان هي تورثها فده هيبقى عندهم ريت اكتر ان هم ي survive و ي reproduce تاني حاجه عندي natural selection ان هي بتزود الادابشن بتاع الاورجانيزم في الانفايرمنت على مدار الوقت احنا بنقولها مجازا nature بتعمل select للانديفيدوالز بس ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي عندي اهو البولر بير كان المفروض عندي دببه لونها بني ودببه لونها اب في الاول بسبب ان هو حصل كومبتيشن على الاكل ما بين البراون بيرز فسبب ان البيرز دي قالت ان هي خلاص ما بديهاش الغي رحلتي هسيب لكم المكان وامشي فراحوا قعدوا يدوروا على اماكن ثانيه في الاكل لغايه ما وصلوا لاكستريمز اريا في الاركتيك فالاكستريمز اريا دي الجو فيها كلايمت فيها كولد جدا فالميجريشن او الانتقال بتاع البيرز ده خلاهم ان هم يروحوا لمنطقه ثانيه انفايرمنت تاني بالكامل المفروض ان هم يادبت ليه سواء للاكل او للكلايمت نفسه فمع الوقت لقيت ان انا الكولد انفايرمنت دي التلج اللي كان موجود الكولد انفايرمنت دي عملت لي ناتشرال سيلكشن هنا بقى زي الظروف اللي حكمت عليهم كده الناتشرال سيلكشن حصل بسبب ايه الكولد انفايرمنت خلت لي عدد براون البيرز اللي كان موجودة يموت بسبب ان هو مفيش دفن بس في نفس الوقت هيزود لي عدد هيزود لي عدد البيرز قدروا ان هم يعملوا ادابشن يزودوا الثيكنس بتاع الفرو بتاعهم يغيروا لونه بحيث ان هو يبقى يبقى ملائم للانفايرمنت اللي حواليه فالبولر بير ده هيعمل ميتنج مع بولر بير زيه فده السيم جيناتيك فيتشرز بتاعته في البيرن هيتنقل للاوفيس برينج فكده عمل بوبيوليشن جديده اللي هو البولر بير فكده البولر بيرز عندهم ريبرودكتيف ادفانتج في المكان ده الاول كان بسبب ان كان في كومبتيشن على الاكل مع البراون بيرز فهم ماجو فبقى عندهم ادابشن بسبب ان هم عندهم ادابشن بسبب الفرو الكثيف اكتر والفات اللي يخليهم ان هم يسرفايف في الكولد ده والفار والابيض اللي يخليهم يعملوا كاموفلاج بحيث ان هم يصطادوا الفرائس بطريقه اسهل اعتقد المثال ده وضح اكتر ايه هو فكره الناتشرال سيلكشن انا من الاخر ظروف بتحكمني ان يحصل كذا ويموت كذا فمع الوقت هلاقي ان انا طلعت بولوشن جديده طبقا للانفايرمنتال تشينج ده البولوشن الجديده اللي بتطلع لي بنسميها ايه ان هو حصل سبيسيشن سبيسيشن ان هو مع الوقت ان انا طلع لي نيو سبيسيز